跳来跳去，挑了个开书房的。这书房是宋公子家中产业，他父母双亡，靠着书房养他的妹妹，还赚足了数修，延请先生准备科考。人我见过了，是个值得托付的人。可他的出身，万一对宋武别有所图呢？何夫人，请放心，这些天我们考察了他的人品，并非攀龙附凤之人。夫人。我们将这几日发生的事情讲给您听，您就明白了。那日我们和宋武一起去夜市，结果不小心被人群冲散了。哎呀！怎么了？干嘛呀？谁欠你钱了呀？没人欠我钱，你过来，我跟你说，我帮宋武追宋武的事儿，川夫人知道，就把宋武救了过去，把他一顿骂。我当时就在场啊，我就想着说，我帮宋武说句话吧。结果他们嘲笑我，你说什么了？我就说，宋武这昏招是偶一为之，只要肯悬崖勒马是可以原谅的。嗯，结果宋武说那个字儿根本就不念勒，那个叫勒。就悬崖勒马，说我那么念呀，有虐马的嫌疑。然后川夫人就发火了，抄书。我都不好意思纠正他们，这不没文化的，那明明就念勒嘛。对呀、啊，没错啊，那就念勒呀，悬崖勒马呀，就就是这么念的呀。啊，啊，确实得这么说，也不好驳了川夫人的面子呀，让她下不来台。也是啊。嗯。我跟你说，我一想这个，我脑仁就疼。我这不行，我这不一说，我这不，哎呀，别疼疼疼起来了！哎呀，哎呀，不行不行不行不行！哎呀，你干嘛呀？我还没问你要干嘛呢。哎呀，我累了，我就想靠会儿。哎要是累了，川夫人把你抄的，我我帮你抄一下。嗯，好。哎呀，你抄我，你有点形象狗爬的人。我的字怎么了？我的字怎么了？自己抄吧，懒得管你。不是，上官没那意思，上官上官。哎呀，我错了，我错了，不是我再吹不打，你抄一段。哎呀，今日难得啊，老六终于来宫中跟你的母亲吃顿饭了。<笑>是，最近他一直忙墨川的事嘛。啊，墨川一事，老六办得周全。哎，姑还没有问过你，想要什么赏赐？儿臣，确有一事。说。克宁郡主的婚事，我与母亲找到了一个合适的人选，还请主上恩允。是什么样的人呢？是个考生。一个白身。出身确实不配，但尹征拿了那孩子送的文章，我瞧着还不错。是吗？确实是有才之人。宋武莽撞，若能找个端方正直的人管着，妾以为倒挺合适的。可她毕竟是你的义女，姑也册封了她。你想想，一个郡主嫁与一个平头百姓，合适吗？嗯。此人虽出身贫寒，但文如其人。若是他能高中的话，即便是中了。宋武也不能真的与他成亲，不然，新川的各个少主郡主都要自由嫁娶，成何体统？新川宫的子女应远亦是责任，不能由着性子来，更不能为了他一个坏了规矩
，主上。宋武明白主上的顾虑，确实不该为了宋武一人坏了新川的规矩，所以宋武自请，废去郡主封号。北关住口！义母，宋武不是一时冲动，这是一个双全之法。宋武已经认定了这份姻缘，绝不后悔，将我逐出新川宫。也能够警示工人，若是违逆规矩，便会落得像我一样的下场。主上，主上，宋武只想做一个平民百姓，还望主上成全。宋武，你方才所说的一切，不会后悔吗？宋武，绝不后悔。我就不能同你在一起，所以现在我不是郡主了。我不再是新川宫的康宁郡主，也不是何夫人的义女。从现在开始，我就只是一个名字读音同你一模一样的、什么都没有的普通人。你还愿意跟我在一起吗？我也不在乎那些，我只在乎你。宋武进兄长，一盏茶。如今我只是一个平民百姓。出嫁前不能再寄居兄长的府中，这么多年，多谢兄长的照顾和包容，要感谢的太多，无法赘述，只能以茶，聊表敬意，敏感于心。突然这么正经了，我还是先不睡。无论你是不是郡主。这些时日，多谢你的教导，辛苦了，郡主，请用茶。这里以后依然是你的家，欢迎随时回来。
平，我的贴纸钱会给你们留一份的，以后你们出宫了，给你们当嫁妆。我走了。这些事，多谢各位的照顾。宋武，就此别过。真羡慕他呀，能过自己想过的生活，以后天高海阔，去了有心。今日这糖饼做的是半糖，想在夏天嘛，少吃点糖不会这么腻。真好吃，多谢刘大厨。小人应该做的。少主正式入职九川事务司，按以往的规矩，取舍人兵宴。是。人兵宴。其余八川都派出使臣，常年驻守新川，方便通信。九川事务司的负责人上任，便总是要设宴招待八川来使，这就是人兵宴。这个都不知道，是我给你批注的《九川夜里之没读完》吧？回去抄书。我。少主公务繁忙，这次就交给我和李威吧。他要做六少主夫人，就必须能独自承办大业，这是一次好机会。这次人兵宴后，我也会找机会劝说父亲让女子从商。你们几个开酒楼也要试着走名，也不麻烦总督。你放心吧，这次人民宴，我和元英一定会把它办得很好。多谢少主体谅，我们定会全力以赴。有了，来吃。上次开府宴的经验，我把这次人兵宴的流程尽量弄得简洁了一些。这次上，我把单川的使者和墨川的使者分开写，他俩私下一向不对付，离得越远越好。菜单方面，我和刘宝全商议了，一致的选择了比较清淡的下酒菜，这样就不会出现有人吃了肠胃不适、消化不良的情况。酒单方面。我给少主准备的还是水，其他的就按各川的美酒进行配置。嗯，剩下的这些细节，元英先生，你一会儿慢慢看。嗯，夫人，我们侧分这次可努力了，他熬了好几个大夜才想出来的，你不夸夸我呀？这次啊，能给你打八分的，进步颇大。等我走了之后，你一定是一个好夫人的。不是让你夸我这个。这次确实想办好这个宴会，让新川主松松手，让姑娘们就在外面跑生意得了。这样我们还有海棠姐他们，就能一起在外面开酒楼了。我们的一小步可是新川女子的一大步。那我就按照这个继续准备了，去吧。
这个真的好看吗？要不还是换素色的这件？啊不，就这件。侧夫人穿这件最好看了。是啊，侧夫人就得穿艳色的，艳色的把你的皮肤衬得像玉一样。嘿，真的呀？哎呀，我都要害羞了，你怎么办？哈哈哈哈哈！侧夫人劲儿还真大，来来来，坐。嗯，今日的侧夫人跟往常还真是判若两人啊。是啊，不过咱们侧夫人本来就是天生丽质。貌美如花，啊，俗话怎么说的来着？这破船呀，也有三斤钉儿。嘿，啊，啊，你看，这次的宴会，无论是从菜单、名单还有流程，都是侧夫人一手定的。我们侧夫人就是当之无愧的女主人呀！别胡说，这让别人听到了就不好了。可这不是实话吗？不行，不管我和元云郡主私下交情如何，都不能这么说。明白了吗？是。嗯，真好看，我们侧夫人。哎，呃，郡主，您先上车，侧夫人，咱们进一步讲话。侧夫人，那个，这这次宴会只能是夫人一个人陪着去。为什么？是，因为，反正是川夫人，呃，方才，呃，安排人吩咐下来的。所以，可之前开府宴的时候，李薇不也在场吗？开府宴毕竟是在家里，这次大宴是公务，又在九川事务司办，那川夫人又亲自过问，嗯，小人没办法呀。你不用管这些，上车就是。那不行，那你你我他就是没关系的。就是一次宴会而已，而且去的话，要见一大堆少主的同僚，又都是生人，我怵得慌，不去就不去了。家里呀、啊、还有好多事情要照料呢，上次去墨川就把你一个人留到了家里照料，这次就换我和白夫啊，放心。可是李薇，怎么了？走啊。哦，白夫生病了，我得留下来照看他。所以你们就先走。哎，哎，这对是，哎呀，少主您看，这时候也不早了，这是公务，咱们误了，自作错。嗯，别误了吉时，快走吧。对,对，你记得回来的时候帮我带两包陈记的绿豆糕啊。忘不了，哎呀，少主忘不了，哎，这这，咱咱您先上车啊。就是忽然觉得有些累了，不想去了，就让他们去。累了？不对啊，可是侧夫人刚刚明明很想去的。哪有啊？就一个宴会而已，菜单还是我定的，不知道要吃什么，也没有什么好吃的，规矩又多。
去吧。这里捞月吧。这个破新 穿， 总是些什么破规矩 啊！ 哼， 还说是九穿之 首， 我看随便哪个穿都比你强。我不知道是谁制定了这些规矩。那个人真是阴沟里的辣椒，阴险有毒辣，乌龟吃煤炭，黑心的小王八！哎呀，侧夫人，那千万是你啊！你这骂的可是之前的川楚啊！是啊，侧夫人，要不你小点声嘛，待会儿刘少少主万一回来听见，你就麻烦了。对，嗯，啊。反正我的流程，他就在，他正在酒桌上，觥筹交错。那我就祝他喝多了，在所有人面前现出原形。什么现出原形？嗯，我也不知道。他、哎，我不是什么意思？那你也欺负我？杀主！哎，啊！杀主，你没事吧？杀主，来来来,来，快起来！谁啊？忍着点儿。我是担心你特意早些回来，你倒好，任务还挺准。对不起嘛，不是故意的。今天这事，委屈你了，是我不对。以后你要有什么不开心的，你就直接和我说，不要忍着。金川的破规矩这么多，每一条的存在，好像都是用来为难人的。这次人民也，我真的已经很努力了。费了好多心血，想了好多的法子，心想着就快见到成果了，结果说不让我去就不让我去。这件事情你没有错，我没有错，袁云先生更没有错，但就是大家都不开心，我能怎么样呢？我现在说给你听了，你不用管我，让我冷静几天吧。你说我是不是有些过分呢？可我真的不开心。你是新川的狗狗，你喜欢这个地方吗？有机会，我一定要带你去济川玩，那里山清水秀，自由自在。你肯定会喜欢的，反正比这个地方好一百倍。这么晚不睡，是想要百福吗？你不也没睡吗？自己去玩吧。我是来向你道歉的。为什么？川夫人是特意为了我这个金川郡主才定下的规矩，外界都在传，六少主更偏疼你。他不让你去，是怕伤了我的面子。
，害你忙活半天却没去成，是我的错。哪能怪你啊？要怪，只能怪新春的狗屁规矩太多了。也许有一天，我们都能成为那个改变陈府规矩的人。你试试做的完美，还以为你是最能适应这个规矩的人。适应，并非认同，只是暂时没有能力去改变。我一直都认为，我比家里几个兄弟都强，更适合入宫闷筹谋。只可惜，金川从无女官，而我，也只能顺应规矩。嫁来此地，当女官这事儿，怕是终成泡影。才不会呢！只要我们元英先生想要做的事情，都会做到。我相信你。多谢你。或许只有一天，我变得足够强大，能够改变规矩，能够不再受世俗偏见。到那时候，我希望能庇佑更多的女子，让她们可以四海徜徉，自由自在。我好像没有那么崇高的理想，就只是想好好的、自由自在的过日子，保护好自己想保护的人。那就希望我们，还有天下女子。都能够过自己想要的生活，这样的话，现在所有的辛苦就都有意义了。嗯。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈嗯，嗯，嗯，嗯，在家挨打了吧？我一看见你这个样子，我就能想起上官打我时候的样子，一模一样。鱼有齿焉呐，这啥意思？说你丑，你才丑。来，老六，敬你一杯。这次这个人民宴办得不错，九川赤木司这几个老家伙对你赞不绝口啊。都是他们的功劳，谁呀、啊？他们俩，这一家三口挺和谐呀、啊。你这什么话啊？你心情挺好啊，老六，你不知道，我们家静啊，最近跟我的这个感情关系非常融洽，他有点变了。我前一段不是被川夫人罚了个抄书吗？嗯，他跟我抽了一半了。你说他是不是赚钱了，要跑、啊？你胡说什么呀？我，你们两个呀，你不但人长得丑，不是心眼还坏。哎，你想咋地咋地吧。不是三哥，你怎么从刚开始你的性格就不高涨呢？嗯，不，我就想不明白了。我对他们那么好，他们为什么这样对我？啊？少主说的是真的吗？他真的愿意支持我们开酒楼？他确实是这么说了，可是新川主会不会同意就不知道了。哎，成不成的都另说。六少主既然能这么说了，那就已经很感人了。他可真是个好男人，比那个死老三不知道强了多少倍呢。嗯，可不是嘛，好不容易从那里逃出来，你们这辈子都见不到他。其实，智慧新川主是个险招，但由于我们身份特殊，得让宫里人知晓，不然后患无穷。只是，万一被否了，就彻底不成了。嗯嗯，别担心，我们几个姐妹都明白，眼下我们都是合伙，就算有什么风险，我们也是共同承担。若是不成，活人还能被憋死了，就再有别的路可走。我有想过，现在只是开一间酒楼，但日后我们或许可以帮助更多的女子。不过现在说这些还太远了。哎呀，管他什么远不远的，以后只要需要出资的地方。
，算我一个，来，也算我们一个，别小不了，来。是我跟李薇拟定的方案，我们可以从九楼选址入手。就以东市四十八条街巷为例，转租的铺面一共有二十间，我们可以分头去实地考察，再做定论。嗯，哇，这么详细啊！是谁要做生意不带我？哎，算我！快上来，快上来！好的事情，你们居然不带上我，吃饭没啊？好吃。呀，但你们这个菜色看着更丰富呀。吃吃吃，吃一顿可能要再吃一顿了。来来来，吃啊吃啊！你怎么来了呀？哼，说到这个，你们几位姐姐啊，要不是我那天在街上碰巧遇到了海棠姐，还不知道你们要瞒我多久呢。哎呀，也不是故意瞒你的。你不是要和宋公子成亲吗？怕你太累，所以没告诉我。你要成亲了，恭喜你啊！恭喜你！谢谢上官郡主，谢谢姐姐们。我们家宋武可争气了，就考了一次就考中了。哎呦！所以义母为我们定了吉日，就在下月初八，大家可一定都要来啊！一定！哎，大家不要转移话题啊！就算我要成亲了，也不代表你们可以瞒着我。赚钱这么好的事情，怎么能少了我呢？我也要出资。行行行，你要收多少钱？告诉我个原因，帮你记下来啊。这还差。哎，各位姐姐们，以后酒楼开起来了，有什么需要帮忙的地方，尽管叫我，我也来做工。你在家里待着好多了。嗯，没意思就来呗，待在家也无聊。真羡慕有真心喜欢的人和幸福的生活，多好呀！给你们。祝愿天下女子都能过上幸福的生活。来来来，来，干了干了！哎，你看看你这店铺都这样了，怎么就不能租给我们呢？这新川从未听过租铺子给女人的，这也太不吉利了。谁说女人不吉利的？你不是女子生的。我告诉你了，不要胡搅蛮缠。谁胡搅蛮缠了？本来就没有哪家女子出来跑到路边做生意的，你们丈夫也不好生管教你们，真是岂有此理！我们就想开门做生意，真靠喂狗的羞辱我们，究竟是谁胡搅蛮缠？不是羞辱你们，是在教你们规矩呢。规矩也得合乎律理，你看看里面哪条写了女子不能出门，不能做生意？我不能把我铺子租给女人，就算我经营不善、倒闭了，也是我祖上留下的，不能玷污。出轨女人怎么就成玷污了？讲不清楚的，有时间跟他吵架，早就找到好铺子了。他家不讲理，别家也不讲道理吗？你俩去那边，我俩去那边，一会儿见。嗯，这城南、城北的铺子都已经跑遍了，城西又太偏远，不在选址范围内。就还剩城东的三家了。大家拿出来的钱，一部分用于租赁、陈设，另一部分用于日常开销。我算了算，剩下的钱，最多还能撑一个月。不会铺子还没租到，我们钱就没了吧？那我们可怎么办呀？铺子吗？就是啊，怎么办呀、啊？你把这个桌子带在身上，万一遇到点什么事儿，也能顶一顶。我这儿还有一个镯子，哎，不行，你已经出了不少了，这个镯子看起来就很贵重，你先收着吧。可是线下这是用钱的，小薇，你收回去吧。现在想办法找一个，别吵了。哎呀，都已经解决了。来，哎呀，这这是，别误会啊，这不是我的，这是思思的，他拎不动，我帮他拎的。哎，来。
思思，这怎么好意思呢？以后这酒楼你是不是？啊，不用不用，我也不会，还是你们管。这金貔貅就当是思思的出资了，我会折合市价，日后也给你分成。好，我是觉得，反正咱们几个也都不会管理，不如就交给元英跟李维，咱们呢就给你们打打下手，有事的时候你们就知会一声。好，好。哦，对了，租铺子还顺利吗？别提了，这偌大的新川竟然没有一间铺子愿意租给女子。他们这是疯了不成？下回我跟你们一起去，还敢歧视女子，我一枪挑了他们。新川女子行商，租赁铺面，怕是最小的麻烦了。日后恐怕还有更多的困难，总不能都靠武力解决，还得想想别的法子了。其实客官，你们用啊。<笑>好嘞，这合适。嗯，哎，好嘞，好嘞，那就下次再光临啊。这东家也太小气了，生意这么火，还不找点人？真准备把我们当驴用？过几日你连驴都当不上了。小的听说东家要把店盘出去，是真的吗？最近夜市兴隆，咱们夜里也得跟着开张。可是东家觉得太辛苦，要回济川老家养老带孩子。东家要是真的把店盘出去，我都不知道我该去哪。老乡，青烟要盘铺子，不如盘给我吧。是啊，这间铺子我们看上，让你们东家只管开价。哎呦，你们二位是盘店这个事情吧，得从长计议。我们东家就是那么一说，他并不是真的要把这个店盘出去。是才还说要转店，突然一下换了说法，怎么？看我们几位是女子，就想变卦呀？哈哈哈怎么会呢？哈哈哈哎，几位女侠，哈哈哈几位女侠，我们也不是说不想做给你们，我我们就是……我能明白您的担心，新川从未有过女子做生意心理，只是既然都是生意人，自然要从彼此功利的角度出发。彼此功利。难道几位女侠能给我们东家比旁人多的好处不成啊？这生意我们不是跟您东家谈的，是跟您谈的。我？跟我谈啊？这团圆酒楼位于主街，能盘下这间铺子的商人，在城中自然根基深厚，也不会没有不相识的掌柜。既然这样，也不会留下你们这些旧人了吧？如果周掌柜可以帮忙促成这桩生意，我保证，只要愿意留下来的人，我绝不辞退。我,我也不了解几位女侠。你也知道，这新川这地界就没有女子做生意的先例。万一你们经营不善，这酒楼倒闭了，到时候一旦倒闭，你们就要重新务工。但我们可以立下字据，若是酒楼经营不善，你们去另找下家，我们定能给你们增发半年的月钱。而且，若你帮我们谈下盘店的生意，你们还可以从中抽成。无论如何，你们都吃不了亏。也不怕说给您听，我们盘这间酒楼是要做酒生全菜系的，既能用一传的风味吸引到本地人，又能让外地的朋友吃到家乡菜。这新川汇集了各川之人，有多少朋友想念家乡的口味呀、啊？周掌柜，听口音，您也是外乡客吧？是是。在外打拼不能回家，能吃口家乡菜也是好的呀。我们还会迎接女客。新川可没有对女子友善的消遣之地，这个生意可有的做。周掌柜，您是见多识广之人，不会不明白这其中的好处。敢为人先，才能尝到甜头。明白，明白。<笑>
，怎么来都来了，就在那傻坐着呀？不用你傻都，行，就你聪明就过来。哎，咱们就真不进去帮帮他们。人家说了要凭自己的本事，咱们要学会放手，相信他。哎呀，相信你说的容易，你相信吗？你相信你还来？我不相信你啊。哎，我发现你开始关心上官岁数了。谁关心他？我，我是一个人在家无聊，我出来解解闷儿。你这，不是，我就是想他了。那怎么了？啊，他是我夫人，我想他，我想他，我也是天经地义，我正大光明，我理所应当。是，你不想李威吗？嗯。爷爷，小心哦！看起来还挺高兴，应该是挺顺利的。想要就笑吧，别憋着了，别装的那么神马高特、高深莫测。快、啊、扶